Notícia urgente aqui para vocês, uma mulher vacinada tomou a segunda dose da Coronavac e faleceu em Minas Gerais. Bom, eu trago essa informação aqui para vocês, mas antes, se vocês quiserem receber outras notícias, inclusive atualizações sobre o caso que eu vou mostrar hoje, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Bom pessoal, e uma notícia muito triste aqui hoje, porque nós tivemos o primeiro falecimento pós segunda dose da Coronavac. Pô, para quem não sabe, a Coronavac é uma vacina que foi produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com o Instituto Chinês. E é uma vacina que, segundo os testes, é 100% eficaz contra a morte da doença Covid-19. Vale frisar, tá? Ela é 50 e poucos por cento eficaz contra o vírus. Ou seja, você tomou a vacina, você ainda pode contrair o vírus, porém não pode morrer, segundo todos os testes. Enfim, pessoal, a vacina é aplicada em duas doses. E uma mulher que foi vacinada nas duas doses, né? Ela se chama Juliana Pereira da Silva. Ela tem 33 anos e é residente de Minas Gerais. Mesmo com pouca idade, ela foi vacinada por ter diabetes tipo 2 e um autismo severo. Então, ela fazia parte aí do grupo de risco. E ela faleceu à espera de uma unidade de terapia intensiva, a famosa UTI, né? Não tinha vaga e ela acabou falecendo pela doença Covid-19. A moça tinha tomado a primeira vacina da Coronavac, a primeira dose, no dia 28 de janeiro. A segunda dose ela tomou no dia 12 de fevereiro. Segundo o Instituto Butantan, a pessoa que toma a vacina, as duas doses, ela está completamente imunizada contra a morte causada pelo vírus após duas semanas porque seria o tempo suficiente para o corpo produzir anticorpos contra a doença Covid-19. Porém, essa vítima faleceu 42 dias depois, após ter sido imunizada. Bom, pessoal, é o primeiro falecimento confirmado após a segunda dose da Coronavac. Bom, é triste demais, a moça vivia em uma casa de acolhimento, é, há 25 anos já, né? E é isso. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba marquiado oficial. Mais alguma informação urgente que às vezes eu não posso trazer aqui, eu, posso, eu trago por lá. E pessoal, mais informações desse caso. Bom, o caso ainda está sendo investigado. Nós temos que apurar mais informações, então eu trago aqui para vocês. E se vocês quiserem receber, clica no gostei, se inscreve, toque no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Bom, muito obrigado. Até a próxima, até o próximo vídeo que eu trago aqui e tchau.